Hola, les habla Rey Villegas y quisiera aceptarle la invitación de parte de Carmen Rivas y el equipo. ¿Dónde nace Rey Villegas? Pues en el barrio <ríe> Manhattan, New York. Soy New York, New York rica. Bendiciones para todos. Bueno, este ahí es que comienza Rey Villegas desde 1974 en Nueva York de familia puertorriqueña. Eh, y por ahí siguió Rey Villegas desde comienzo, desde Baby, a gustarle la música. Gracias a mi abuela, mi madre abuela, ¿no? Porque, ¿Por qué digo eso? Porque mi abuela fue la que me crió. Y eh, ella fue la que siempre, siempre me regalaba maracas y, y congas y bongo. Y por ahí comenzó Rey Villegas a, a, pues, a gustarle la música, ¿no? Mi inspiración en la música siempre ha sido eh, tanto como Oscar de León. Eh, y siempre en casa se escuchaba a Peter Conde, Rodríguez, a Héctor La Voz, etc. ¿no? Eh, me siento tan, tan orgulloso de estar al lado de grandes artistas. De verdad, para mí es un orgullo y quisiera en el futuro de seguir aprendiendo de estos eh, talentos de los grandes ¿ah? mi respeto a través de todos ¿no? porque para mí es, me, llena, me llena de emoción el estar al lado de ellos, de verdad que sí gracias a Dios eh, debo siempre respetar eh, a los grandes Digo esto porque estamos mirándonos en, a través de tantos talentos nuevos. Hay tantos talentos nuevos. Talentos que sí tienen carisma. Talentos que tienen demasiada de, 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 de... Bueno, tienen talentos tan... Bueno, tan especial que parece que nacieron en ella, ¿no? Y... Debemos de, de, de darle ese gran apoyo. Este, para mí se debe, ¿no? Porque eh, eso es el futuro para nuestros hijos, ¿no? El futuro. ¿Tú me entiendes? Eso para mí es importante. Eh, el que se, como siempre que me ha comunicado son con gente grande, tanto como Nino Segarra y un sinnúmero artista que me comunico que... Siempre ha trabajado con ellos en haciendo más música, que se aproxima por ahí, vayan preparándose, ¿no? Eh, la salsa para mí es vida. Para la salsa para mí es vida. Eh, y yo siempre he estado en la salsa. Lo que pasa es que he querido yo, eh, querido yo probar otra, otro género, otra cosa. En eh, 1993 quise, quise probar una cosita especial que le llaman merengue y, y un poquito más mezclado con bachata. Y, y lo que hice fue que cre, cre, eh, creé un, un grupo que le llamaban la Sony Band, eh, Revi llegué a la Sony Band, este, y comencé haciendo eso eh, merengueando para aquí en todos los clubs eh, locales. Hasta que llegó el 2005, el 2005 hice mi grabación, mi primera producción de merengue, que le llaman Sentimiento, y por ahí fui girando, y llegando más, más, tratando de, de haber una, un cambio. Eh, quise diferenciar las cosas en el 2012, a través de la muerte de mi, de mi abuela, mi madre, eh, que me crió, digo eso porque ella, mi abuela fue la que me crió, y... Quise hacer una canción en nombre de respeto a ella, eh, que se llama Abuela y Madre. Y por ahí comencé, comencé con hacer agresiva, sexy, muchos temas eh, que comencé a, a, a seguir sentándome a escribir, 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 escribir. Eh, y me ha gustado más la salsa a través de la gente. El público siempre me pedía de que yo debo de cantar. Eh, la salsa, porque como que me queda bien, dicho por ello, ¿no? Eh, hay una orquesta que 
le llaman Orquesta Elegante, Héctor Montago y la Orquesta Elegante, que por ahí fue que yo comencé, fíjate, eh, a cantar sal, la salsa, ¿ok? Mucho antes estaba tocando la salsa. ¿Ve la diferencia? Estaba tocando, cantando, son dos cosas distintas, ¿no? Eh, yo estaba tocando instrumento anterior de eso, pero ya en, te voy hablando en el 2000, 2010, por ahí, estaba yo como lead singer de Orquesta Elegante uh, y cantando todo ha sido salsa, siempre salsa, ahí fue que yo eh, compartí tarima con, eh, con Adalberto Santiago, eh, Dave Valentín, Jimmy Sabater, eh, Rey Bayona, un sí, número de artistas y le doy gracias también porque eh, a través de esa orquesta me fui puliando un poquito en cantar, que es lo que es cantar la salsa, ¿no? la salsa lleva, lleva un swing donde uno tiene que ponerse duro, ¿no? Hay que ponerse el cinturón para cantar en salsa, porque no es, no es solamente cantar, como decía Héctor, ¿tú entiendes? Eh, eh, es un poquito, tiene sus truquitos, vamos a dejarlo ahí, tiene sus truquitos, ¿ok? Este, bueno, eh, yo voy a seguir siempre con mi salsa, voy a seguir con mi salsa y me quedaré, la salsa romántica. Eh, hay como dicen la salsa de la dura tú me entiendes eh, de vez en cuando yo voy a, a tirar un poquito de la salsa de la dura pero eh, a mí me han, siempre me han llamado la atención la salsa romántica y creo que ahí me quedaré ¿no? eh, para el futuro habrá mucha sorpresa eh, tengo algo en camino Así que vayan preparándose, pónganse el cinturón, que esto es, va a salir bien sabrosa para todos los bailadores. ¿Ok? Eh, gracias Carmen Rivas, gracias a todo el equipo, gracias Vitín Rivera, VRM Music, Bias Management, muchísimas gracias a todos los fans, gracias, que Dios me lo bendiga a todos, que la paz anden con todos ustedes. Nice.